வெல்கம் டு த ஹியூமன் எக்ஸ்பர்ட் தமிழ் எக்ஸ்பர்ட் ஓ இந்த ஹியூமன் எக்ஸ்பர்ட் கவுன்சிலிங் ஹியூமன் எக்ஸ்பர்ட் தமிழ் அப்படிங்கிற இந்த யூடியூப் சேனலில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் ராஜ்குமார் எல் சைக்கலாஜிக்கல் கவுன்சிலர் தட் இஸ் வாட் இன்றைக்கு ரிலேஷன்ஷிப் பற்றியான முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாருங்கள் பார்த்து விடுவோம் வாட் அபவுட் த ரிலேஷன்ஷிப் சீக்ரெட் இந்த சீக்கிரட்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்காமல் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எங்கே உங்களை கூட்டிகிட்டு போகுதுன்னே உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடுங்கிறதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இப்போ இந்த சீக்கிரட்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் போகிறதா இருந்தாலும் சரி ஆல்ரெடி நீங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கீங்கனாலும் சரி அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் உணர்த்தக்கூடிய உண்மைகள் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சுக்காமல் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் அப்புறம் ஃபியூச்சரில் ஃபீல் பண்ணக்கூடாதுப்பா அவ்வளோதான் நாங்கள் முன்றா முன்மா முன்னையே நாங்கள் எச்சரிச்சிடறோம் தட் இஸ் வாட் ஓகே வாங்க போகலாம் சுனோ வாட் டு நோ என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஆல் டிபெண்டன்ஸ் ஆர் செல்ஃப் கேர் இஸ் செல்ஃபிஷ் செல்ஃபிஷ் தட் இஸ் வாட் இரண்டே ரெண்டு விஷயங்களை அடிப்படையாக கொண்டது மட்டும்தான் ரிலேஷன்ஷிப் இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் யாரோ ஒருத்தங்கட்டும் வந்து எனக்கு எதுவுமே வேண்டாப்பா ஒன்று நான் கேர் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் உன்னோட இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கேன்னு சொன்னால் அது பொய் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்புறம் வேறு என்ன விஷயத்திற்காக இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று செல்ஃபிஷ்காக இல்லாட்டி செல்ஃப் கேருக்காக இருக்கலாம் என்ன செல்ஃபிஷ் செல்ஃப் கேர்னா ஃபஸ்ட் இந்த செல்ஃப் கேர்னா என்னன்னு பார்த்தலாம் என்னன்னா நான் ஒரு பலன் கருதி இந்த ஒரு விஷயத்திற்காக நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் வர்றேன் அப்போ உன்னுடைய டிமாண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை ஒரு மனக்கணக்கில் போட்டுக்கிட்டு ஓகே இந்தந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்பு இதெல்லாம் செய்யணும் அவங்களுக்கு இவ்வளோ செய்யணும் நமக்கு இவ்வளோ நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் வரக்கூடியவர்கள் தான் செல்ஃப் கேர் ஓரியன்டர்டு பர்சன் அவர்கள் தன்னை வந்து பாதுகாத்துக்கணும்னு நினப்பாங்க அதே நேரத்தில் உங்களையும் பாதுகாப்பாங்க தன்னை வந்து கேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்னு நினப்பாங்க அதே நேரத்தில் அவர்களால் கேர் பண்ணப்படுவதற்கும் ஒரு ஆள் வேணும்னு நினப்பாங்க அழகாக சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா ஓகே ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா செல்ஃபிஷ் செல்ஃபிஷ்னா என்ன அர்த்தம் நத்திங் எல்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பேசுனது போல தான் எதுவும் கிடையாது செல்ஃபிஷ் ரிலே ரிலேஷன்ஷிப்பில் செல்ஃபிஷாக இருக்கிறத விட வந்து ஒரு கேவலமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது இந்த உலகத்தில் கிடையவே கிடையாது ஏன்னு சொன்னால் எனக்கு என்னோட என்ன என்னுடைய நல்லது என்னுடைய கெட்டது நான் எப்படி நடந்துக்கிறேன் நான் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறேன் என்னோடய அம்மா அப்பா என்னோடய பேரண்ட்ஸு என்னோடய சம்மந்தப்பட்டவங்க இவங்கள மட்டுமே நான் வந்து இவங்களுக்காக இவங்க கிட்டலாம் அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரோபோவை நான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னால் இல்லையா ஒரு ஆள் ஒரு மனுஷிய ஒரு மனுஷனை நான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னால் அப்போ அவர்கள் உண்மையிலே தேடக்கூடியது ஒரு மனுஷனையோ மனுஷியோ அல்ல அவர்கள் தேடுறதுங்கிறது ஒரு ரோபோ இன்னும் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லணும்னா அவங்க தேடுறதுங்கிறது ஒரு ஸ்லேவ் ஒரு அடிமையை வந்து அவங்க தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க கணக்கு தனக்குன்னு செல்ஃபிஷாக ரிலேஷன்ஷிப் இருப்பவர்கள் இதைத்தான் அவங்க செய்கிறாங்க நீ நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இந்த மாதிரி அடிமை தொழில் பண்ணுறதுக்கு நான் வரலை இல்லையா ரிலேஷன்ஷிப்னால் ரெண்டு பேரும் கேர் பண்ணுறது தானே அப்போ நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயங்கிறது வெதர் தே ஹாவ் அ செல்ஃப் கேர் ஆஃப் அ செல்ஃபிஷ் ஓரியன்டட் பர்சன் ரெண்டு மூணாவது பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப நடித்து உங்களுக்காகத்தான் முழுக்க முழுக்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் வர்றேன் எனக்கு இதில் எந்த பலனும் இல்லை அப்படின்னு அவர் யாரும் சொன்னாங்கன்னா தயவு செய்து நீங்கள் அதை நம்பக்கூடாது கட் இஸ் வாட் த ஃபர்ஸ்ட் சீக்ரெட் யூனிட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எஸ் தென் த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரீசன் ஆர் நாட் மேட் டியூ டு த சுச்சுவேஷன் எஸ் ரீசன்ஸ் ஆர் நாட் மேட் டியூ டு த சுச்சுவேஷன் ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையை காரணம் கருதி வந்து உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்ககிட்ட பேச அவாய்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு அவாய்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இந்த ரீசன்ஸ் எல்லாம் தாண்டி அதாவது இந்த சுச்சுவேஷன்லாம் தாண்டி அவருடைய மனதிற்குள் உண்மையிலேயே தனிப்பட்ட விருப்பங்கிறது இருக்குது என்ன தனிப்பட்ட விருப்பங்கிறது இருக்குது உங்கள் கூட பேசக்கூடாது அதிகமாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இல்லையா ஒரு ஒன் வீக்கை நான் பேசலை என்னென்னா என்னுடைய சுச்சுவேஷன் சரியில்லை அதனால நான் இப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் உண்மையிலேயே அவர்களுக்கு பிரச்சனை இருந்தாலும் கூட ஆறுதலுக்கு நம்மளை தேடலைன்னு சொன்னால் அப்போ அதற்கு என்ன அர்த்தம் நம்ம கூட பேசுறதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப அசௌகரியமாக அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக லாஸ்ட்டாக போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை தானே ஒருவேளை அதற்கான காரணங்கிறது நம்மளாக கூட இருக்கலாம் அப்போ தியஸ் நாம் வந்து சில
உங்களுக்கான டைம் இருக்குது உங்களுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்குது உங்களுக்கான அந்த டூல் இருக்குது அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக பேசியிருக்கலாம் அப்படி பேசாமல் அவர்கள் விட்டார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் என்பது இதுதான் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுங்க தட் இஸ் வாட் த செகண்ட் சீக்கிரம் அண்ட் வாட் அவர் த தேர்ட் ஒன் நாட் லெட் நோ அதர்ஸ் வியூ இஸ் அ டாமினேஷன் நாட் லெட் நோ அதர்ஸ் வியூ இஸ் அ டாமினேஷன் மற்றவருடைய உங்களுடைய கருத்து இப்போ அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குல்ல என்னுடைய கருத்து ஒன்று இருக்கலாம் அவர்களுடைய கருத்து ஒன்று இருக்கலாம் ஸோ ரெண்டு பேரும் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்க பொழுது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க ஒரு காரணம் சொன்னாங்க அவங்க ஒரு கருத்து சொன்னாங்க என்னுடைய ரிலேட் ரிலேட்டிவ் ஒருத்தவங்க கருத்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கருத்து சொன்னாங்க அதே மாதிரி எனக்கு ஒன்று தோணுது இப்படிங்கிற எந்த விதமான விஷயத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்காத ஒரு ஆட்கள் இருக்காங்கல்ல நான் என்ன சொல்கிறதா அது உனக்கு என்ன தோணுதோ அதை விட்டுரு மற்றவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்காத வேறு என்ன தான் கேட்கணும் இதுக்கப்புறம் உன்னோட இஷ்டம் அப்படின்னு மறைமுகமாக அவங்க என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா உங்களை அவங்க டாமினேட் பண்ண விரும்புகிறாங்க அவர் ஒரு மறைமுகமாக நான் என்ன கருத்து சொல்கிறேனோ அதே விஷயத்தை நீ செஞ்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல விரும்புகிறார்கள் என்ற அர்த்தம் அதை தாண்டி வேறு எந்த விஷயத்தையும் நீ கேட்கவே கூடாது என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அது வந்து ஏதோ பொசசிவ்னஸ்னாலேயோ அல்லது ஏதோ ஒரு விஷயத்தினாலேயோ கிடையாது அது கண்டிப்பாக வந்து டாமினேஷன் தாங்கிறதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் தட் இஸ் வாட் த சீக்ரெட் என்ன சில விஷயங்கள் இருக்குல்ல எஸ் பொசசிவ்னஸ் இஸ் அன்கான்சியஸ் ஃபியர் உங்கள் மேலே ஒருத்தவங்க பொசசிவ்னஸாக இருக்காங்க இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப அழகாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணக்கூடிய தருணம் என்பது அதுதான் உங்கள் மேலே ஒருத்தவங்க பொசிஷனஸாக இருக்காங்க யூ ஃபீல் மோர் ரெகனைஸ்டு இல்லையா ரொம்ப அங்கீகரிக்கப்பட்ட உலகத்திலேயே வந்து ஆஸ்கார் அவார்டு கூட வந்து அது கீக்குள்ள வர முடியாது இல்லையா அந்த அளவுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு ஆளாக வந்து அந்த ஒரு போதை அப்படிங்கிறது உங்களுக்குள்ள வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க அதை என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க அதற்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரியாத ஒரு அப்பாவியாக நீங்கள் இருந்துருவீங்க உண்மையிலேயே உங்கள் மேலே அவங்களுக்கு பொசிஷனஸ் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு உங்கள் மேலே ஒரு பெரிய பயம் இருக்குன்னு அர்த்தம் உங்கள் மேலே உண்மையிலேயே நம்பிக்கை இல்லை என்று தானே அர்த்தம் நல்லா தெரிஞ்சுங்க பொசிஷனஸ் அதுக்கு பதிலாக என்ன ஒரு வார்த்தைகளை நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக எவ்வளோ மாடர்னாக அவர்கள் அந்த வார்த்தைகளை போட்டுக்கிட்டாலும் உண்மையிலேயே டேரெக்டான ஆன்சர் என்னென்னா தே ஹாவ் த ஃபியர் ஆன் யூ சிம்பிள் தே டோன்ட் ஹாவ் அ ட்ரஸ்ட் பொசிஷனஸ்ங்கிறது யாருக்கு அதிகமாக இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த ட்ரஸ்ட் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கான காரணங்கிறது அஃப்கோர்ஸ் எஸ் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு வேலை அவங்க ப்ரீசியஸாக ஃபீல் பண்ணலாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது என்னுடைய வாழ்க்கையில் கிடைத்த பொக்கிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த மனுஷன் இருக்காங்கள இந்த மனுஷனுகள்லாம் எப்பொழுது வந்து ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப ப்ரீசியஸ் நினைக்கிறாங்களோ அப்பொழுது அவர்களுக்கே தெரியாமல் அல்லது தெரிந்தும் கூட அவர்கள் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இதை பழைய புராணங்கள்ல இருந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஈஸியாக எங்கெங்கெல்லாம் பெண்கள் வந்து போற்றப்பட்டார்களோ அங்கெங்கெல்லாம் அவர்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டார்கள் நம்மளுடைய வரலாறுலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் பெண் உண்பவள் அப்படிப்பட்டவள் இப்படிப்பட்டவள்னு போற்றப்படுற நேரங்கள்லாம் பெண் என்பவள் என்ன பண்ணப்பட்டா அவளுடைய உணர்வுகள் எல்லாம் அடக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு ஆளாக மாறின அவளுக்கு வீடே சிறையாக மாறியது அந்த மாதிரி திருப்பி நம்ம போய் எங்கிட்டாது நம்மளே போய் வாலண்டியராக போய் மாட்டிக்கூடாது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இல்லையா ஸோ பொசினஸ் பொசசிவ்னஸ் இஸ் நத்திங் பட் அன்கான்சியஸ் ஃபியர் யூனிட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த ஃபியரை போக்குறதுக்கு முதல்ல அவங்ககிட்ட உட்காந்து பேசணும் இவ்வளோ பொசிஷனஸ் அதாவது இந்த இந்த ஃபியருங்கிறது உனக்கு ஏன் வந்தது அப்படிங்கிறத பேசணும் ஏன் இவ்வளோ இதாக இருக்கிற நீ ஏன் இவ்வளோ ஆன்சியஸாக இருக்கிற இதற்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பேசுறதுக்கு அவங்ககிட்ட நீங்கள் முயற்சி செய்யணும் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதுக்கு தாராளமாக நீங்கள் கவுன்சிலிங் வரலாம் நம்ம வந்து அவங்களுடைய கேரக்டர் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி நீங்கள் சொல்கிறது எல்லா இந்த அந்த உங்களுடைய பிஹேவியர் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த பிஹேவியர் எல்லாத்தையும் வச்சு அவங்களுடைய கேரக்டர் நம்ம ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணி ஏன் இந்த ஃபியர் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா அது அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது ஒரு டாமினேஷனாக போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ஒன்று நான் உன்னை டாமினேட் பண்ணுவேன் இல்லை இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக் பண்ணிக்கலாம் பிரேக்கப் பண்ணிக்கலாங்கிற மாதிரி ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷன் கிட்ட வந்து நிற்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயத்தை நாம் யோசிக்க வேண்டியது ரொம்ப கட்டாயம் then the second one yes giving gap does not realization yes no kandipa adu kedaiye kedaiyad or relationship la vandu or gap ulugudhu appdi sonnale or 15 naal 20 naal pesama irukanga naale or vishayatha realize pandradhukaga nee illada or vaalkai na vaandu paaka aasa padren appdi ingiradhukaga kedaiyad andha or kaaranam gerudhu avanga solalam but unmaiyana kaaranam enna nu sonna unga
அவர்கள் வந்து ஒரு நிமிஷம் கூட அவங்க கிட்ட பேசாம இருக்க முடியல அவங்க கிட்ட வந்து அவங்க வந்து ஒரு என்ன சொல்றது உங்களுடைய வேலையா இருந்தாலும் கூட உங்களுடைய வேலைய உங்களுடைய வேலை இருக்கு ஒரு எமர்ஜென்சி இருக்கு ஒரு அர்ஜென்ட் இருக்கு பட் அதை கூட அவர்களால் புரிஞ்சிக்க முடியாத ஒரு இம்பேஷன்ட் ஃபெல்லோவா இருக்கிறாங்க ஒரு பொறுமை இழந்த ஒரு ஆளாக முக்கியமா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அது ஒரு நல்ல காரணமா இருந்தாலும் சரி கெட்டம காரணமா இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு காரணமா இருந்தாலும் சரி கடைசியாக இஸ் அரகன் பிஹேவியர்ங்கிறதை தயவு செய்து தெரிந்து கொள்ளுங்க அவர்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அவர்கள் ரொம்ப நல்லவங்களா கூட இருக்கலாம் அதுக்கு ஒன்றும் அதோட அதுக்காக ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவங்க நல்லவங்களா கூட இருக்கலாம் பட் தேவான டாமினேட் யூ தேவான கண்ட்ரோல் யூ இன் சம் பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் ஃபார் தேர் எமோஷன்ங்கிறது தெரிஞ்சுக்கும் அவர்களுடைய உணர்வுகளுக்காக உங்களை அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க சமைக்கிறாங்க உங்களை வந்து அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணி அதற்கு அவர்களுக்கு ஏற்றார் போல அவர்கள் உங்களை பண்ணிக்கொள்றாங்க அப்படிங்கிறத அர்த்தம் ஸோ ரிலேஷன்ஷிப்பில் பொறுமை இழந்திருக்கிறது உங்களோட சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சிக்காமல் இருக்கிறது நீங்கள் ஒரு அர்ஜென்ட்டான சுச்சுவேஷன் இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் அதை கூட புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதுங்கிறது இஸ் அரகன் பிஹேவியர் இட் இல் இட் வில் நெவர் ஹெல்ப் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை மேலும் மேலும் வந்து அப்படி இந்த பொசிஷனஸ் அது இதெல்லாம் போட்டு இது வந்து ரொம்ப கிரிப் பண்ணுங்கிறத தயவு செய்து நீங்கள் நினைக்காதீங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப் கூடிய சீக்கிரம் பிரேக் ஆகிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லைன்னா கூட அது வந்து அவங்க டாமினேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் அப்படியே ரொம்ப இறுக்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கணும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை அந்த மாதிரி தான் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கே ஒழிய இது ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ரிலேஷன்ஷிப் போகிறதுக்கு நிறைய எந்த விதமான வாய்ப்புகளும் இல்லைங்கிறத தயவு செய்து தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் தட் இஸ் வாட் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஐ ஆம் ராஜ்குமார் பாண்டியன் தேங்க் யூ ஸோ மச் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் தேவைப்படுச்சுன்னு சொன்னால் இதான் எங்களுடைய நம்பர் நீங்கள் தாராளமாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம் தட் இஸ் வாட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆஸ் யூ நோன் தட் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் ஒன் ஒரு 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 கால்லையோ ரெண்டு காலையோ கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மந்த்லி வந்து ஒரு இரண்டு வா வாரத்திற்கு இரண்டு தடவை மந்த்லி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எட்டு தடவை அப்படிங்கிறது இருந்தா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த விஷயத்துலேருந்து நீங்கள் வெளிவர முடியும் ஈவன் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை இன்னும் நீங்கள் பெட்டராக புரிஞ்சுக்கணும் ஈவன் நிறைய காம்ப்ளெக்ஸான விஷயங்கள் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கு சைக்கலாஜிக்கலாக இதை நான் புரிஞ்சிக்க விரும்புகிறேன்னா தாராளமாக யூ கேன் கம் ஃபார் த கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுங்க தட் இஸ் வாட் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்